Hello friends, welcome to Pro Talent and I am Nitin Parmar and I welcome you all for this daily current affair module on 3rd February. Okay, this is we are going to discuss some very important aspects related to this current affair. Let me start to talk about all these issues one by one. The first issue we are talking about is the issue related to Sabrimala. I am sure all of you are aware about that and in this Sabrimala issue from 3rd of February onwards, Supreme Court is hearing a bigger issue not just talking about an issue related to Shabimala but it is broader issue whether Supreme Court can give decisions related to religious practices here the kind of note provided by Shabimala temple is very important to understand again so I'm going to help you out to understand two important articles of Constitution hum dono ko एक अलग एंगल से देखने की कोशिश करेंगे दैट आर्टिकल नंबर 14 एक तरफ इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है और दूसरी तरफ आर्टिकल नंबर 25 एंड 26 व्हिच इज अबाउट फ्रीडम ऑफ रिलीजन ओके सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय द सबरीमाला दे प्रोवाइडेड अ नोट फोर पेज नोट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन दिस इशू बहुत ही मजेदार सी चीज बोली उन्होंने Rituals, dhyan se sunna, baut mazadar point hai. Rituals, ceremonies, observances and sacrifices performed by devotees including the self-restraint exercise by the women devotees of the reproductive age is not entering the Sabrimala temple are integral components of essential practices associated with the temple since time immemorial jab se ye temple bana hai ya possibly is temple se pehle theek hai it is time immemor immemorial matlab barso se ye baat chali aa rahi hai kya baat chali aa rahi hai theek hai dhyan se sunna the rituals ceremonies observance and sacrifices performed by the devotees ठीक है अलग अलग लोग सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते हैं डिवोटीज होते हैं दे परफॉर्म लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस इंक्लूडिंग रिप्रोडक्टिव एज में रहने वाली वुमेन दे आर हैविंग अ सेल्फ रिस्ट्रेंट ध्यान रखना बहुत मजेदार सा वर्ड बोला दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिस्ट्रेंट ठीक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इन्होंने बोला इट इज सेल्फ रिस्ट्रेंट वी आर नॉट स्टॉपिंग देम दे आर दे आर डूइंग ऑन देयर ओन and thereby this is a very essential part of religious practice article number 25 and 26 protects freedom of religion dharma ki practice karne ki uh, ek tarike se production milta hai raksha milta hai constitution usko protect karta hai theek hai to agar koi dharma ka bahut essential part ho ritual uska essential part ho ceremony sacrifice bahut essential part ho usko hamara constitution raksha karega aur yahi demand इस टेंपल एसोसिएशन की है डिवोटीज डेमोंस्ट्रेट देयर डिवोशन एंड रेवरेंस टू द डिस्पोजिशन ऑफ लॉर्ड श्री अयप्पा एज नैस्तिका ब्रह्मचारी ठीक है लॉर्ड अयप्पा भगवान का ये मंदिर है आ, उन्होंने जिंदगी भर हमेशा के लिए सेलिबसी क्या क्या प्रण लिया था उन्होंने सेलिबसी ठीक है दैट इज ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया था वाव लिया था ठीक है एक तरीके से प्रण लिया था कि भाई मैं हमेशा ब्रह्मचारी रहूंगा ठीक है तो इस चीज को भगवान के इस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए विमेन और द पीपल आर स्ट्रिक्टली एडियरिंग टू सर्टेन कोड्स एंड दोस कोड्स आर नॉन सेक्युलर ठीक है ये कोड कैसे है नॉन सेक्युलर दैट मींस कोई पर्टिकुलर धर्म के एंगल से नहीं है इट इज बेसिकली अगर भगवान चाहते हैं कि वो खुद एक तरीके से ब्रह्मचारी रहना चाहे ठीक है तो उसमें लोग उनको अगर सपोर्ट करते हैं दैट कैन नॉट बिकम अ काइंड ऑफ यू कैन से सेक्युलर इश्यू इट इज नॉट सेक्युलर एस्पेक्ट ठीक है एंड कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू द टेस्ट ऑफ आर्टिकल नंबर 14 व्हेन 
a matter is related to secular aspect then there is equality but when matter becomes non secular theek okay, hai which means it is of a particular religion it is of a particular you can say temple it is of a particular way of doing things jab wo non secular banega to wahan pe article number 14 to nahi lagega this is what they are demanding i hope it is very clear this is what they are contention in the big issue which started our discussion on 3rd of february in our supreme court theek hai ab hum is issue ko roz roz baat karenge bahut maza aayega theek hai a person who intends to worship aage further unhone bola a person who intends to worship at the temple has to subscribe to its institutional morality bahut important point bola inhone ठीक है इंस्टीट्यूशनल मॉरालिटी के ऊपर इनको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा फॉर एग्जांपल अगर आप एक मंदिर को फॉलो करते हैं ठीक है तो उस मंदिर की जो इंस्टीट्यूशनल मॉरालिटी है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप भारत देश के सिटीजन हैं इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप है तो आपको इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा सिमिलरली अगर आपको इंस्टीट्यूशन के पार्ट बनेंगे तो उस इंस्टीट्यूशनल मॉरलिटी का पार्ट बनना पड़ेगा एंड द पर्सन हु डज नॉट सब्सक्राइब टू सच काइंड ऑफ कोड हैज नो लोकस टू कॉल इन टू क्वेश्चन द एसेंशियल प्रैक्टिस कस्टम एंड यूसेज ऑफ द टेम्पल सो द पीपल हु आर नॉट फॉलोइंग द टेम्पल कोड people who do not have this temple's institutional morality has no locus that means unka koi adhikar nahi hai i'm sure all of you are able to understand a word locus standi what is locus standi theek hai what is your stand what is your locus what is your connection to this particular case so this people who do not believe in this institutional morality has no locus has no right to ask any kind of question ठीक है, दिस इज वॉट दे आर सेंग द बेंच इज नाइन जज बेंच इज लेड बाई अवर चीफ जस्टिस जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े एंड दे आर दे हैव स्टार्टेड दिस डिस्कशन फ्रॉम थर्ड ऑफ फेब्रुआरी ठीक है दिस नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट द नोट सेड दैट राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस बहुत मजेदार सा आर्ग्यूमेंट आ रहा है ध्यान से सुनना द राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस एंड बिलीव was not subservient to the right to equality that is article number 25 and 26 is not subservient to article number 14 theek hai what is the meaning of it is not subservient theek hai bahut mazedar sa point hai unhone bola that religious practice theek hai dharma practice of religion is very independent thing wo right to equality ke under mein nahi aata hai it is separate right the people have a separate right about article number 25 and 26 it cannot be understood with article number 14 and talks about equality uske under mein aap usko treat nahi kar sakte it is independent right i hope you are able to understand this theek hai so thereby kerala hindu places of public worship rules 1965 they are not governing this temple and therefore they are not governed by this article number 14 this is what they are saying theek okay? hai so though the temple is of public character and its essential character of an unincorporated family temple could not be altered theek okay? hai so this is basically a family temple theek okay? hai this is not governed under public worship rule so this is very important okay so ye dhyan rakhna bahut zaruri hai ab sawal ye paida hota hai ki article number 25 26 aur article number 14 abhi 25 26 is is a very simple understanding about you can say religious freedom okay ab hum baat karte hain article number 14 ke bare mein bahut detail mein theek hai yahan se hame samajh mein aayega ki article number 14 ka point aur ye jo argument aaya hai unka matlab kya hua aur equality before law and equal production of law is what presented in article number 14 which says right to equality the statement says the state shall not deny to any person equality before law or equal protection of laws within the territory of india the provision offers rights to everyone yahan pe citizens nahi likha hai that means the rights are given to citizens as well as foreigners 
दैट मीन्स अगर एनआरसी में किसी का नाम नहीं है और उसका भी अगर ये इक्वालिटी का राइट वैलिड होता है दैट पर्सन कैन डिमांड कि भाई मेरी इक्वालिटी वैलिड हो रही है बिल्कुल सही बात है नंबर टू द पर्सन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन वॉट डज इट इंक्लूड इट इंक्लूड्स लीगल पर्सन स्टेच्यूटरी कॉरपोरेशन कंपनीज रजिस्टर्ड सोसाइटीज और एनी अदर टाइप ऑफ लीगल पर्सन विच मीन्स मेल फीमेल एस एन लीगल पर्सन विल बी कंसिडर्ड यस नॉट विल बी कंसिडर्ड द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन वाइल द कंसेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ has been taken from american institution so you may ask sir what is the meaning of this equality before law and how is it different than the equal protection of law let me explain what is the equality before law equality before law connotes very important point it says the absence of any special privileges in favor of any person kisi particular person ko koi specific tarike ka favor dena ठीक है दैट इज नॉट डन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ कोई भी लॉ कोई पर्टिकुलर पर्सन को प्रिविलेज देगा वो नहीं चलेगा इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू दर्डिनरी लॉ ऑफ द लॉ एडमिनिस्टर्ड बाई ऑर्डिनरी लॉ ऑफ कोर्ट दैट मीन्स सभी लोगों को सेम तरीके से लॉ लगेगा अगर मैं ए वाले पॉइंट को वापस पढूं और मैं अगर ये सबरीमाला लोगों का आर्ग्यूमेंट सुनूं तो उसमें किस तरीके का एक तरीके से सिनर्जी बैठती है एक तरीके का आ, आ, एक अलाइनमेंट बैठता है वो मैं बताता हूं द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन सबरीमाला टेंपल पीपल आर सेइंग दैट वी आर नॉट गिविंग स्पेशल प्रिविलेजेस बिकॉज द विमेन of this particular you can say temple the devotees of this particular temple are having self restraint so we are not stopping them from taking something but they themselves are not coming out it is self restraint wo khud hi hai na khud hi apna ek tarike se self restraint karke chalte hain aur iski wajah se hai na ye equality before law is maintained theek hai so this is equality before law क्या मीनिंग है उसका एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस दिस इज इक्वालिटी बिफोर लॉ वाइल व्हाट इज द सेकंड कंसेप्ट इट सेज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इट मींस दैट इज इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सरकमस्टांसेस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सरकमस्टांसेस हंड्रेड मीटर की रेस है अठारह साल के ऊपर वाले लोग इसमें खेल रहे हैं ठीक है और उसमें पांच साल का बच्चा आकर खेलना चाहेगा सो दैट इज नॉट इक्वल ट्रीटमेंट because there are no equal circumstances the similar application of the same laws to all persons who are similarly situated the like should be treated alike without any discrimination theek okay? hai this is very important so equality of treatment under equal circumstances now this idea of equal production of law also brings out a reasonable classification so there are people who are playing cricket icc mein hai na above you can say 19 years wale alag jagah khelte hain under 19 ka world cup alag hota hai so this is equal production of law it says we have a reasonable classification we have under 19 ka world cup and we have above 19 wala world cup so this is equality of treatment under equal circumstances furthermore the concept of equality before law is a very negative concept while the equal production of law is a positive why the first is negative because it is stopping hai na it is stopping someone to you can say distinct wise so both of them are aiming equality of legal status opportunity and justice theek hai this is very important dhyan rahe supreme court ne ye bhi bola tha where equals and unequals are treated differently article 14 does not apply theek hai now coming to this religious aspect when we talk about you can say um, freedom of religion where people are treated equally or are they treated differently theek hai ab hum baat kare ki women who have self restraint and they are not entering into a part temple theek hai to wo apni marzi se nahi kar rahe theek hai wahan tak koi problem nahi hai but some women who are interested to give their prayer to the god ayappa i think they should be treated equally article number 14 forbids class legislation this is very important term theek hai wapas samajhna ye bahut mazedar hai article 14 bolta hai ki you cannot develop 
class legislation that means you cannot have a law only for a specific class of people it permits a reasonable classification of person so that means you cannot have a law for the people who are wearing let's say a green shirt green shirt pehne walon ko ye law lagu padega aisa nahi kar sakte ठीक है आप ये नहीं बोल सकते कि किसी ने रेड शर्ट पहना है उसको ये लॉ लागू पड़ेगा दिस इज रियली नॉट ओके बिकॉज दैट्स अ क्लास लेजिस्लेशन हाउ एवर इट परमिट्स रिजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट ट्रांसेक्शन बाय द लॉ दैट मींस इफ दे आर मेकिंग लॉ फॉर वीमेन ओनली फॉर वीमेन ठीक है दैट्स एक्सेप्टेबल ठीक है और इसीलिए ये जो सी ए ए के लिए सरकार बोल रही है इट इज अ रिजनेबल क्लासिफिकेशन फ्रॉम अवर साइड व्हाई बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग क्लासिफिकेशन इन द नेम ऑफ परसिक्यूटेड पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजियन फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट आर्बिटरी ऐसा उनका बोलना है बट देर आर पीपल हु आर अपोजिंग सी ए दे आर सेंग दैट इट इज इवेजिव इन नेचर है ना मतलब वो एक तरीके से कुछ चीजों को कवर करना चाहता है इवेड करना चाहता है ठीक है एंड देयर बाय इट इज नॉट बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशियल एंड सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन ठीक है सो व्हेन यू से रिलीजियसली परसिक्यूटेड पीपल आर टू बी प्रोटेक्टेड देन दैट इंटेलिजिबल डिफरेंशियल इज एक्सेप्टेबल बट देन वाई आर यू स्टॉपिंग only at few limited religion this is how the argument is coming i hope it is very clear about article number 14 and this article number 14 sabrimala temple ke jo log hai unki taraf se bolne ka ye point hai that article number 25 and 26 cannot come under article number 14 that's a separate power wo logo ko milna chahiye aur wo freedom hai unki aur jo ritual karna chahte hai wo kar sakte hai this is basically the idea okay chaliye aage badhte hain we are talking about the next point which is called cognizant of constraints theek hai this is related to your budget okay i'm sure all of you are aware about budget okay bharat mein budget kaun rakhta hai finance minister theek hai na kahan rakhte hai ye budget that's a fiscal policy of the country dhyan se sunna dosto fiscal policy of our country while monetary policy of our country monetary policy is developed by our rbi jo you can say by annual hota hai that means do mahine mein hai na matlab ek bar this is what they do theek hai so do month mein ek bar hoti hai theek hai that is monetary policy inka kaam hai day to day liquidity manage karna fiscal policy is all about pure saal bhar ka planning theek hai is budget mein kya baatein hoti hai paisa kahan se aayega aur paisa kahan jayega ठीक है अब आपने देखा होगा दैट भारत में पिछले कुछ समय में काफी बड़ा बदलाव हुआ ठीक है भारत का एक जो मजेदार सा स्ट्रक्चर है वो समझना बहुत जरूरी है ठीक है क्या बदलाव हुआ भारत में भारत में दो तरीके के टैक्सेस होते हैं एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स ठीक है ना सो वॉट इज डायरेक्ट टैक्स एक तरीके से आपका जो इनकम टैक्स है दैट्स अ डायरेक्ट टैक्स वॉट इज इनडायरेक्ट टैक्स समथिंग लाइक जीएसटी Yes or no? That's an indirect tax. What is the definition of direct and indirect? Direct tax are the tax paid by directly SSE to the government. है ना? मानो मेरे पे tax लगा, so मैं directly सरकार को tax pay करूँगा. Indirect tax में क्या होगा? For example, आपने protein से कोई चीज़ खरीदी, ठीक है? तो आपको tax pay करना है, ठीक है? पर आपने क्या किया? वो tax मुझे pay किया और मैंने आपके पास से टैक्स लेकर सरकार को जमा कराया दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज कॉल्ड जीएसटी पहले अलग अलग तरीके के ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे वहां पर ज्यादातर पावर वॉज इन दी हैंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने टैक्सेस लगाते थे फिर आता था डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स वो चला जाता था सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ठीक है अब ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है पहले स्टेट के पास जाता था नाउ थ्रू जीएसटी इट इज गोइंग टू डायरेक्टली टू देंटर ठीक है अब स्टेट बोलेगा भाई मेरे पास तो पैसों का को कोई पावर रहा नहीं ठीक है इसीलिए हमने एक महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना के रखी है जिसका नाम है फाइनेंस कमीशन क्या नाम लगा के रखा उसका फाइनेंस कमीशन ये फाइनेंस कमीशन है जिसका काम है स्टेट और सेंटर के बीच में पैसों का डिविजन कैसा होना चाहिए 
This is the work of Finance Commission. Let me explain everything related to this Finance Com Commission. Dhyan Ratna, Government of India with approval of President constituted 15th Finance Commission. Abhi ye konsi commission hai? 15th Finance Commission. As per Article 280 of the Constitution, and uh, this Finance Commission has to be developed. Which means Finance Commission is basically a constitutional body. ठीक है ये कब से इफेक्ट में आया 27 नवंबर 2017 एंड इट इज 5 ईयर पीरियड और उनका जो रिकमेंडेशन है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2020 सो so, अभी तक जो रिकमेंडेशन है वो कौन सा चल रहा था 14 फाइनेंस कमीशन 14 फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन ये था कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो पैसों का बंटवारा होगा उसमें जो टोटल टैक्स कलेक्ट होगा उसका 42% सेंटर स्टेट को देगा कितना परसेंटेज 42 परसेंटेज ग्रेट इट हैज गॉट अ चेयरमैन एंड फोर अदर मेंबर 15 फाइनेंस कमीशन के ये रहे आपके सामने चेयरमैन जिनका नाम है एन के सिंह क्या नाम है उनका एन के सिंह द कमीशन शल डिटरमाइन देयर ओन प्रोसीजर शल हैव सच पावर एज टू द परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन एज पार्लियामेंट बे मे बाय लॉ कॉन्फर ऑन देम ठीक है सो दिस इज फाइनेंस कमीशन रिलेटेड एस्पेक्ट ठीक है, what is the role of finance commission? जैसे मैंने बताया, the role of finance commission is distribution of net proceeds of taxes to be shared between center and the state. ध्यान रखना, center और state के बीच में जो पैसों का बटवारा है, वो इनका काम है। At the same time, they lay down certain principles कि center और state के पास किस तरीके से पैसे आने चाहिए और किस तरीके से states को grant in aid मिलनी चाहिए। साथ साथ में म्युनिसिपालिटी पंचायत ठीक है उन लोगों को भी स्टेट में से कैसे पैसे मिलेंगे ठीक है ये इसके बारे में डिसाइड करता है आर्टिकल नंबर 280 इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर चलिए ग्रेट बहुत मजेदार सा मुद्दा हम बात करने वाले हैं अभी दिस इज अनइक्वल फ्यूचर अलार्मिंग स्किजम ठीक है क्या बात हो रही है अलार्मिंग स्किजम बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स डज नॉट बोर्ड वेल फॉर इंडियाज फ्यूचर हु हैज रिटन इट इट इज विनित जॉन सैमुअल ठीक है व्हाट इज हिज एज 23 इयर्स एंड डूइंग वंडरफुल वर्क एंड आई हैव जस्ट ब्रॉट दिस ठीक है दिस आर्टिकल स्पेसिफिकली कीपिंग इन माइंड दैट दिस गाय इज लेस देन 23 इयर और दैट इज अप्रोक्सिमेटली 23 एंड द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस दिस पर्सन हैज एंड दैट इज वेयर यू कैन टेक इंस्पिरेशन दोस्तों आप समझिए कि आपको इस तरीके का फ्यूचर डेवलप करना दिस इज योर करियर this is how you can grow है ना ऐसे विचारों के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं क्या विचार हैं इनका ये समझते हैं World Economic Forum में पूरा world इकट्ठा हो रहा था and they were talking about Davos है ना World Economic Forum Switzerland Davos में ये लोग मिलते हैं ठीक है हर हर बार December में ये मिलते हैं और they discuss about the future of the economy and when they met उसके कुछ समय पहले Oxfam नाम का एक NGO है ठीक है उन्होंने एक मजेदार सा रिपोर्ट दिया। Their report is generally about inequality। किसके बारे में बात हो रही है? Inequality, ठीक है? इनके रिपोर्ट में बताया that richest one percent of the world have more than double the wealth of 6.9 billion people combined, which means some around 690 करोड़ लोग, that means 700 करोड़ लोगों के पास जो पैसा है, ठीक है, 700 करोड़ लोगों के पास जो पैसा है, उसका डबल पैसा सिर्फ टॉप वन परसेंट लोगों के पास है। Such a big inequality is happening। ध्यान रखना, ये inequality की कहानी कहाँ से चालू होती है, ये समझते हैं। Inequality की कहानी बहुत साल पहले चालू हुई थी, ये gap बताने वाले भाई साहब थे ठीक है कार्ल मार्क्स जर्मन फिलोसोफर ठीक है ही रोट अ बुक दास कैपिटल क्या लिखा था इन्होंने दास कैपिटल ओके ठीक है जर्मनी में दास का मतलब होता है द आपने देखा होगा फॉक्स वैगन अपनी एडवर्टाइजमेंट में लिखता है दस ऑटो ऐसा लिखता है ना दैट मींस द ऑटो ठीक है कार्ल मार्क्स अब ये जो कार्ल मार्क्स भाई साहब ने ये जो किताब लिखी ठीक है उन्होंने ही वाज अ फिलोसोफर from Germany and he wrote a lot of books Das Capital, Communist Manifesto बस उन्होंने वही लिखा पर उनकी किताबों में 
जो उन्होंने लिखा वो नॉर्मल चीजें नहीं थी भरपूर बारूद भरा हुआ था ठीक है दैट मीन्स अगर वो किताब अगर कोई पढ़ ले वो इतना एक्साइट हो जाए इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाए इतना ज्यादा से परेशान हो जाए और वो लड़ाई करने के लिए बाहर निकलेगा उन्होंने क्या बताया उन्होंने बताया कि ये दुनिया में दो तरीके के क्लासेस होते हैं एक होता है ठीक है और दूसरा होता है ठीक है उन्होंने ये बोला दो तरीके के क्लासेस है हैव्स एंड हैव नॉट्स ठीक है हैव्स जिनके पास कुछ है हैव नॉट्स जिनके पास नहीं है ठीक है तो जिनके पास नहीं है उनको करना क्या है उठो जागो और छीनो दिस इज वॉट ही सेड ठीक है यही रास्ता बचता है सो so, काल मार्क्स ने बताया उठो जागो और छीनो यही एक रास्ता है यही रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा ठीक है अगर आप रिवॉल्यूशन नहीं करोगे तो यह काम नहीं होगा ठीक है ऐसा उन्होंने बताया और आपने देखा होगा कम्युनिज्म की विचारधारा वाले जितने भी देश थे है ना वेदर इट वॉज यूएसएसआर वेदर इट वॉज चाइना ठीक है वेदर इट इज कोरिया ठीक है वेदर इट वॉज मुसोलिनी का इटली सब जगह पे यही विचार फैलाया ठीक है उन्होंने यही बताया ये इन है और ये इनक्वालिटी तभी खत्म होगी जब आप रिवोल्यूशन करोगे और विचार क्या दिया उन्होंने कम्युनिज्म दैट मीन्स एवरी वन आर लिविंग इन अ कम्यून हिंदी में उसको बोलते हैं साम्यवाद क्या बोलते हो उसको साम्यवाद ओके okay? सब लोग इक्वल है सब लोग इक्वल है इन को गोली मारो इज वॉट दे आर टॉकिंग अबाउट साम्यवाद ठीक है तो ये इन के खिलाफ इन्होंने बोला चाइना के माओ जदोंग साहब ने इसी भी किताब को पढ़कर बड़ा रिवोल्यूशन किया और चियांग काइशे को मार के फेंक दिया ठीक है अब ये तो बहुत पुरानी बात हो गई आज के जमाने में है ना एक और ऐसे भाई साहब है जो फ्रेंच राइटर है थॉमस पीकेटी उन्होंने किताब लिखी कैपिटल इन द ट्वेंटी सेंचुरी इस किताब में उन्होंने यही बताया कि इन कैसे ग्रो हो रही है है ना और उन्होंने बहुत मजेदार सी चीज करी उन्होंने बताया कि उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर अभी तक है ना सभी डेटा का स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उन्होंने बताया कि कंट्री का जो ग्रोथ है आज के जमाने में उसको जीडीपी बोलते हैं ठीक है कंट्री का जो ग्रोथ है दैट इज टर्म्ड एज जी है ना उसको उन्होंने नाम दिया जी ओके और उन्होंने बोला रिटर्न ऑन एसेट्स ठीक है आर ओ ए रिटर्न ऑन एसेट को नाम दिया आर जिसके पास एसेट्स है ठीक है उसके पास क्या रिटर्न आता है उन्होंने बोला आर और उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर अभी तक की स्टडी करके बोला दैट इट इज सरप्राइजिंगली हमेशा आर इज ग्रेटर देन जी हमेशा आर इज ग्रेटर देन जी ही रहा है और ये आर ग्रेटर देन जी की वजह से इन डेफिनेटली बढ़ती है है ना आप ये कनेक्ट करने के काबिल हो सकते हैं वंडरफुल थिंग सो ये उन्होंने कैपिटल इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी बोला था इन की बात है और इसलिए मैं ये आर्टिकल लेकर आया था नाउ कमिंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कॉल डिफरिंग ट्रेजेक्टरीज ऑफ लेगेसी एंड डिजिटल मीडिया हियर दे आर टॉकिंग अबाउट सो दिस जेंटलमैन इज पनीर सिलवान ठीक है फ्रॉम हिंदू न्यूज पेपर एंड इज अ रीडर्स एडिटर ही पुट्स हिज आर्ग्यूमेंट्स रेग्यूलरली अबाउट हाउ रीडर्स should take the issues related to the newspaper what are their demands and how the newspaper can understand their demand here he is talking about citizens are becoming oblivious bahut mazedar hai oblivious hai na oblivious ka matlab hota hai unaware citizens are becoming unaware to the deviousness of various state state institutions due to this dichotomy theek hai kya dichotomy hai पहली डाइकोटॉमी ठीक है मतलब सिटीजन आर अनवेयर अबाउट गवर्नमेंट के जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है वो किस तरीके से अलग अलग पाथ लेते हैं और इसकी वजह से जो एक सिविल सोसाइटी अच्छी तरीके से स्टैब्लिश होनी चाहिए जो मीडिया का रोल है सिटीजनशिप डेवलप करने के लिए मीडिया का रोल है सिविल सोसाइटी डेवलप करने के लिए वो किस तरीके से बिगड़ जाता है ये उन्होंने बोला वॉट इज अ मीडिया रोल मीडिया रोल इज टू इन्फॉर्म टू एडुकेट एंड टू एंटरटेन ध्यान रखना What is the media's role? Media's role is to inform, to educate, and to entertain. Media should not develop, मतलब should not force their opinion on us, but rather they should develop opinion about a particular thing. They should present both ideas, positive and negative, pros and cons of a particular issue. ठीक है ये बात है. अब इन्होंने बोला that digital media, 
की वजह से है ना क्या हो रहा है भाई पहले क्या होता था अखबारों के अंदर प्रिंटेड चीज़ें आती थी लेगेसी से चली आ रही थी बरसों पुरानी चीज़ है ठीक है तो वो लोगों का एक सिस्टम हो गया था उस सिस्टम के अंदर जो ट्रूथ है वो हमेशा अच्छी तरीके से निकल पाता था क्योंकि उसको सब लोग अलग अलग नज़रिए से चेक करते थे बट नाउ विथ दिस दिस डिजिटल मीडिया विद द अराइवल ऑफ समथिंग कॉल्ड फेक न्यूज ठीक है द सिटीजन्स आर बिकमिंग ऑब्लिवियस दैट इज नंबर वन आर्ग्यूमेंट नंबर टू आर्ग्यूमेंट इज पुटिंग द डाइकोटॉमी दूसरा डाइकोटॉमी कहां से आया ये समझे द प्रॉब्लम इज इवन फ्रॉम द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स सरकार के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो भी है ना प्रॉपर नहीं है फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है ना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिश करता है उसके अंदर उन्होंने पेज नंबर 150 और पेज नंबर 151 पूरा का पूरा उन्होंने उठाया विकीपीडिया से ठीक है नाउ दिस इज रियली नॉट ओके चैप्टर नंबर सेवन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया टेक्स टू पेजेस फ्रॉम विकीपीडिया ठीक है सो हियर वेन गवर्नमेंट सोर्सेस आर ऑल्सो नॉट वेरी ऑथेंटिक ठीक है देन therefore the citizens become oblivious to such kind of scenario great so ab hum aage badhte hain we talk about removal of ddt will boost investment calls that is basically presented by cbdt okay so samajhna ye hai ki what is this ddt pehle scenario kya tha ab is scenario kya hai theek hai what is ddt it is called dividend distribution tax theek hai pehle it was levied on companies ठीक है भैया पहले ये कंपनीज के ऊपर लिवाई होता था विच मीन्स अगर आप के पास कंपनी के शेयर है कंपनी ने आपको डिविडेंड डिक्लेयर किया तो कंपनी आपको डिविडेंड देने से पहले उसमें से कुछ टैक्स काट के आपको देती थी अब उससे प्रॉब्लम क्या होता था उससे प्रॉब्लम बहुत मजेदार होता था ठीक है प्रॉब्लम ये होता था कि लेट्स आई एम अ स्मॉल इन्वेस्टर एंड द अदर गाई इज अ बिगर इन्वेस्टर ठीक है और कंपनी को दोनों को है ना टैक्स काट के देना है ठीक है अब दोनों का जो टैक्स काटेगी कंपनी ठीक है डीडीटी के मुताबिक दैट इज कॉल्ड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स उसके मुताबिक अगर कंपनी टैक्स काटेगी तो मेरी कम इनकम और उसके ऊपर मेरा जो टैक्स है वो रेट सेम रहेगा है ना उसका भी रेट सेम रहेगा ठीक है भारत में जनरली इसको बोला जाता है इन इक्विटस टैक्सेशन क्या बोलते हैं इसको इन इक्विटस इन इक्विटस क्यों इन इक्विटस हम ये मानते हैं कि भारत में जिसका इनकम ज्यादा उसको ज्यादा टैक्स पे करना है और जिसका इनकम कम उसको कम टैक्स पे करना है इन टर्म्स ऑफ द रेट आल्सो इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज आल्सो आई होप यू नो दिस यस और नो आपको ये पता होगा ग्रेट सो so, अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जैसे पहले था उस सिस्टम में चलते तो इट वाज इन इक्विटस अब इन्होंने बोल दिया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है ही नहीं मतलब कंपनी आपको जो डिविडेंड देगी वो आपके अकाउंट में आएगा सीधा अब आपका जो टोटल इनकम ब्रैकेट होगा उस इनकम ब्रैकेट के मुताबिक आपको इनकम टैक्स पे करना है विच मीन्स इफ यू आर अ बिगर इन्वेस्टर यू विल हैव टू पे मोर टैक्स एंड इफ यू आर अ स्मॉलर इन्वेस्टर यू विल हैव टू पे लेस टैक्स और इसीलिए सीबीडीटी ये बोलते हैं दैट व्हेन वी हैव रिमूव्ड दिस डीडीटी इट विल बूस्ट इन्वेस्टमेंट प्राइमरली फ्रॉम द लो इनकम पीपल लो इनकम पीपल विल बी एनकरेज टू इन्वेस्ट मोर इन दी कैपिटल मार्केट आई होप इट इज वेरी क्लियर ये बात समझ में आई आपको वेरी गुड ये डी डी की जो बातें चल रही है ये आपको पता चलना चाहिए ग्रेट आगे बढ़ते हैं एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट का एक मजेदार सा डिसीजन दैट इज टू इम्पोर्ट चीता ठीक है डिकेट्स आफ्टर चीता वेंट एक्सटिंक इन इंडिया भारत में चीता है एक्सटिंक नाउ खत्म हो गए नाम शेष हो गए है ना उनका कोई नामो निशान नहीं है सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियर्ड अ प्रपोजल फॉर इंपोर्टिंग अ फ्यू फ्रॉम अफ्रीका अफ्रीका से अब हम चीता लेकर आएंगे इज वॉट दिस इज वेरी सिंपल सुप्रीम कोर्ट का सजेशन माई पॉइंट इज टू गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग परस्पेक्टिव ऑन दिस इश्यू देखते सबसे पहले तो ये देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने री इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन चीता अलाउ किया है 
this is a plea by the government and supreme court said that african cheetahs could be introduced into wild in a carefully chosen location supreme court said that the animal would have to be introduced on an experimental basis to find out whether it could adapt to indian conditions or not so we are thinking to bring india uh, to bring african cheetahs from namibia okay this is what we are thinking about okay this is what supreme court ne isko allow kar diya hai now what was the history of this cheetah the first cheetah in the world to be bred in captivity was in india during the rule of mughal emperor jahangir जहांगीर के जमाने में हम चीता को कैप्टिविटी में ब्रीड करते थे उनको एक जगह पर इकट्ठा करते थे ब्रीड करते थे और ज्यादा नंबर बताते थे इस फादर अकबर रिकॉर्डेड दैट देर वर टेन थाउजेंड चीता ड्यूरिंग इस टाइम मच लेटर रिसर्च शोर दैट देर वर एटलीस्ट टू हंड्रेड एंड थर्टी चीता इन इंडिया बिटवीन सेवनटीन नाइनटी नाइन टू नाइनटीन सिक्सटी एट मतलब करीबन हंड्रेड एंड सेवेंटी ईयर्स के आजू बाजू के समय में करीबन टू हंड्रेड एंड थर्टी चीता थे the cat that is cheetah was reportedly sighted for the last time between 1967-68 however in 1952 cheetah was officially declared extinct from india theek hai to ab bade bade challenges kya ho rahe hai ab ye to extinct ho gaye now we think to bring them in india african cheetahs are to be introduced ab challenges ye paida ho rahe hai ki is tarike ke animals जो एक जगह से एक्सटिंक्ट हो गए उनकी एक्सटिंक्ट होना मतलब क्या उनकी इकोसिस्टम बराबर रही नहीं जब उनकी इकोसिस्टम नहीं है उनको अलग तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके अपने चैलेंजेस क्रिएट होंगे ठीक है और वो चैलेंजेस के लिए आर वी रियली रेडी और नॉट इज वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड ठीक है क्या परेशानी है एक एग्जाम्पल देख के मैं बताता हूं दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ऑफ रेबिट्स रेबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया ये रेबिट्स ऑस्ट्रेलिया का फोटोग्राफ है दे हैव बिन इंट्रोड्यूस्ड From England, UK to Australia, 1951 में एक भाई साहब थे जिनको सजाए काला पानी की सजा मिली उन्होंने कुछ गलती करी होगी अब UK में उनको बोला गया कि now your punishment is you have to go and live in Australia. Australia इसी तरीके से बना था बहुत सारे European लोगों को वहां पर भेज दिया जाता था और वहां पर वो अपने साथ तीन rabbit को लेकर गया Rabbits का reproduction बहुत तेजी से होता है ठीक है It is इन द मल्टीपल ऑफ समराउंड फोर और मल्टीपल ऑफ सिक्स इस रेट से वो लोग बढ़ते हैं सो दैट वे द रेबिट्स का प्रोडक्शन बहुत बढ़ने लगा रेबिट्स को नेचुरली उसको मारने के लिए कोई वहां पर प्रिडेटर नहीं था ऑस्ट्रेलिया में इसकी वजह से इनका पॉपुलेशन की तादाद इतनी बढ़ने लगी इतनी बढ़ने लगी कि हालत इतना खराब हो गया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट स्टार्टेड टू से दैट यू किल रेबिट्स एंड विल गिव यू मनी फॉर दैट ठीक है बिकॉज ऑफ रेबिट्स थ्री फोर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया बिकेम डेजर्ट क्यों डेजर्ट बन गया क्योंकि रेबिट्स का खाने का तरीका इज वेरी इंटरेस्टिंग वो क्या मूली तोड़ के खाते हैं ठीक है थीके? वो ऊपर ऊपर से पत्ते नहीं खाते वो खींच खींच के खाते हैं खींच के खाते हैं मूली निकलती है है ना जमीन टूटती है हवा चलती है उसके ऊपर और वो रेत में कन्वर्ट हो जाता है एंड देर बाई थ्री फोर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया बिकेम डेजर्ट बिकॉज ऑफ दिस रेबिट्स दिस इज कॉल मैन एनिमल कंफ्लिक्ट there may be a possibility of introducing this cheetah and we may end up getting in this kind of trouble so we'll have to be very cautious about introducing the supreme court has approved it but i'm just giving my opinion on this issue first corona virus death outside china reported in philippines theek okay, hai this is becoming very you can say dangerous theek okay? hai so this is uh, philippines uh, china mein already kafi death ho gayi hai total abhi tak 370 के ऊपर डेथ हो गई है एंड 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 नाउ इट इज रिपोर्टेड इन फिलीपींस व्हिच इज आउटसाइड चाइना व्हिच मींस इट इज पॉसिबल कि पूरे वर्ल्ड में ये हो सकता है ठीक है इकोनॉमिक्स मैगजीन ने भी उनका मेन यू कैन से कवर स्टोरी इसी के ऊपर निकाला हाउ बैड विल इट गेट ऐसा इन्होंने बोला दे सेड कोरोना वायरस कैन बिकम पेंडेमिक एंड इनफैक्ट इट हैज बिकम पेंडेमिक नाउ आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दिस That epidemic, epidemic क्या होता है For example, plague नाम का जो disease है which is becoming epidemic. Epidemic मतलब एक particular area से वो फैल रहा है Other is called endemic. Endemic is within a region. एक region के अंदर में रहता है That is called endemic. Pandemic is across the continent. So this coronavirus is becoming pandemic is go, going across the 
continent and people are thinking that it is annual cost of some around 60 billion dollar this is what they are thinking about okay this is huge this is huge definitely economy ko kafi jyada pareshan karega theek hai is article ko acche se padhiya this is very important theek hai uh billions of locusts descend on the east africa in the worst outbreak in the de decade theek hai so ab ye east africa pe jaane lage kenya pe jaane lage hai ye this is definitely a bad idea theek hai aapne dekha hoga pakistan ne national emergency ghoshit kari hai aapko batana hai theek hai ki ye national emergency jo pakistan ne ghoshit kari hai because of this locust wo kaun se article ke mutabik hai ठीक है उनके कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के मुताबिक सो दैट्स व्हाई आई ब्रॉड दिस पर्टिकुलर स्टाफ एंड यू हैव टू टेल मी सम न्यूज रिलेटेड टू दिस कॉबे ब्रायंट ही डाइड ऑन जनवरी ट्वेंटी सिक्स ठीक है सो यू हैव टू टेल मी कॉबे ब्रायंट इज कनेक्टेड टू विच स्पोर्ट्स एंड वॉट आर दी इंपॉर्टेंट इगेन से अवॉर्ड ही हैज वन ओके कॉबे ब्रायंट You can say is a very important part. Okay, chali gaye. So with this, I'm closing this particular thing. Yesterday I couldn't do it because of some technical glitch. So I thought I'll just make a video on it so that you are aware that we are done. We are doing this particular thing. So do not miss out to come out today in the evening with the current affair module. Okay, thank you very much and all the best for your preparation.